Приходит муж, трошки поддатый домой, так, и, а, и прямо в хату. А теща выбегает, говорит, куда ты ломишься? Сними ботинки. Да ладно, иди отсюда. Говорит, я тут хозяйкой приказываю тебе, сними ботинки. Он ее как даст в лоб, она брык, упала. Он посмотрел, больше в хате никого нету, думает, самому зашел к соседу, говорит, идем буханем. Сосед, конечно, заходит к нему в квартиру и раз смотрит, теща лежит. Он говорит, э, слышишь, а что теща здесь лежит? Хозяйка, где хочет, там лежит. Мужик умирает и на смертном модуле лежит, и жену подзывает, и говорит, дорога. Вот скажи, вот мне перед смертью, ну я должен знать, ты мне когда-нибудь изменяла? Она говорит, да, дорогой, три раза. Да? И когда было первый раз? А помнишь, ты умирал, и никто не хотел тебе делать операции. А потом главврач самой престижной больницы лично тебе сделал эту операцию. О, спасибо, дорогая, ты тогда спасла мне жизнь. А второй раз? А второй раз, помнишь, ты хотел открыть дело, но никто не давал тебе кредит. А потом самый крупный банкир самого крупного банка дал тебе кредит в два раза больше. И ты открыл свое дело. Да, спасибо, дорогая, ты помогла тогда подняться, вот мы поэтому сейчас так хорошо живем. А третий раз? Третий раз, помнишь, на выборах тебе не хватало 56 голосов. Алло, здравствуйте, это зоопарк? Да, это зоопарк. Нам ваш телефон дали из общества охраны животных. У нас здесь в доме змея. Да. Э, скажите, а вы состоите в обществе охраны животных? Нет. А в партии зеленых? Нет. Тогда ебаните ее лопатой. Дорогие друзья, напоминаем, что мы объявили конкурс на лучший анекдот. Присылайте свои анекдоты вот по этому адресу. И помните, что лучший анекдот мы расскажем в нашей программе, а лучшего рассказчика пригласим в нашу студию. Да, и лучший рассказчик получит приз. Обязательно.